二零二四年三月三日晚，当红女明星郭玲穿书了，穿成书中一个同名女配身上。这是哪里？他们身上的衣服怎么那么像是六七十年代的？我不是在家睡觉吗？怎么突然来到这了？难不成是拍戏？啊，我的头好疼！原主下乡肆意挥霍，没多久便把祖传玉佩卖掉换吃喝。玉佩阴差阳错的落到了女主手里，玉佩空间自然也成了女主的。我这是穿书了，闺女，我的心肝肉，你这是怎么了？谁打你了？郭玲此刻在房间里，对玉佩滴血认主。只要认了主，这玉佩便是我的了。女主气运再强又如何？我不给，谁也抢不走。郭玲，你给我滚出来！你能不能不要再做了？下乡的又不是只有你自己，我让你下乡，那是良苦用心。我走了多少关系？爸，爸，对不起，都是我不好，我给你丢人了。我听你们的，我下乡，我不闹了。啊、郭宏明拉着郭玲进了屋。闺女，你是怎么了？到底受了什么刺激？你和妈说。闺女，你告诉爸，你额头的伤怎么回事？郭宏明一下子问到了点子上，不过郭玲没有直接回答。爸。一点小伤而已，不算啥。你说到底咋回事？爸，赵琪他和刘瑶推我，他他们两个说说你是吃软饭的，说我妈是不工作的败家娘们。我我不想跟他们吵架，但是我不允许任何人侮辱你和妈妈。我知道爸爸有今天，全都是凭借自己的奋斗。李艳的父亲在西市是数一数二的大人物。李艳虽没有跟随父亲的脚步进入机关工作，郭宏明为了不沾老丈人的光。千里迢迢来到京都，没成想还被人说三道四。平时和我称兄道弟，背后嚼舌根子的口畜生。爸，都是我不好，一定是我平时太胡作非为，所以他们才看不起你的。爸，你打我吧。妈，你也打我吧。此刻的郭玲声情并茂地演绎着浪子回头的老套戏码，不过她还真是把郭宏明两口子拿捏住了。当家的都是我们娘俩拖累了你。老赵家的小子，他敢欺负你？媳妇儿、闺女，你们两个放心，我绝不会让你们受欺负。媳妇儿，你拿着咱们家的肉票满五斤肉，再买两蹄子桃酥，快去。闺女，一会儿我做什么你就做什么，我道歉你就道歉，我不说话你就给我使劲哭，额头上的伤再委屈你一会儿。郭宏明一阵叫道，郭玲面上乖乖应下，心里狂喜不已。晚六点，大院的另外五家人都已回来。老赵。我领着闺女来给你道歉来了，赵叔叔，对不起，我不应该缠着赵琪，我错了。大点声，哟，老姑，你们父女俩这是做什么？进屋说，进屋说。老赵，我休快，休快啊，都是我教女无方啊。你说说赵琪和刘瑶约会，她一个小丫头片子，非得好奇凑热闹，也是她活该被推倒。这下好了，磕着了脑袋。认识到了错误，我特意代他赔礼道歉的。这点肉，给赵琪做点肉菜补一补，让他别跟郭玲计较。郭宏明三言两语把赵琪与刘瑶定位了搞对象。大院里的人目光一下子全都变了。十五岁的大院小姑娘搞对象，赵琪，你推灵丫头了。是。赵叔叔，你不能打孩子，打孩子是犯法的。而且这件事不怪齐哥哥，都是郭玲，他没皮没脸。他全然不看赵军勇黑成锅底的脸色。